ഹൈ കേരള പി എസ് സി മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നുള്ള കലയും സാഹിത്യവും എന്ന സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കാം ഒരു നല്ല കവിത പിറക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനതയാകെ പുനർജനിക്കുന്നു ഭാഷ ഒന്നാകെ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു സംവേദനത്വം അതിർത്തി ലംഘനം നടത്തുന്നു വക്താവാര് അയ്യപ്പ പണിക്കർ കവി ലോകത്തിൻ്റെ നിയമ നിർദ്ദാവ നിർമ്മാതാവാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഷെല്ലി കവി ലോകത്തിൻ്റെ നിയമ നിർമ്മാതാവാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഷെല്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ യൂറോപ്യൻ കവി യേറ്റസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ യൂറോപ്യൻ കവി യേറ്റസ് ആൽബർട്ടോ കെയ്റോ റിക്കാർഡോ റീസ് അൽവാരോ ഡി കാമ്പോസ് എന്നീ പേരുകളിൽ കവിതകൾ എഴുതിയ പോർച്ചുഗൽ കവി ആരാണ് പെസോവ ആൽബർട്ടോ കെയ്റോ റിക്കാർഡോ റീസ് അൽവാരോ ഡി കാമ്പോസ് എന്നീ പേരുകളിൽ കവിതകൾ എഴുതിയ പോർച്ചുഗൽ കവി പെസോവ തുലിപ്സ് പൂക്കളെപ്പറ്റി കവിത എഴുതിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരി സിൽവിയ പ്ലാത്ത് തുലിപ്സ് പൂക്കളെപ്പറ്റി കവിത എഴുതിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരി സിൽവിയ പ്ലാത്ത് മുള്ളു നക്ഷത്രം എന്ന പേരിൽ പാബ്ലോ നെരുതയുടെ കവിത മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത കവി എൻ പി ചന്ദ്രശേഖർ മുള്ളു നക്ഷത്രം എന്ന പേരിൽ പാബ്ലോ നെരുതയുടെ കവിത മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത കവി എൻ പി ചന്ദ്രശേഖർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കവി ചിത്രകാരൻ നാടകകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധൻ ആരാണ് ഡെറക് വാൾക്കോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കവി ചിത്രകാരൻ നാടകകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധൻ ഡെറക് വാൾക്കോഡ് ടാഗോറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ടാഗോറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ സർ റിയലിസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതീയ അതിയഥാർത്ഥവാദം സർ റിയലിസം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിയഥാർത്ഥവാദം ഇമേജിസം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിംബവാദം ഇമേജിസം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിംബവാദം ചാവിന്ന് ബന്ധുത്വമേറുമല്ലോ ചാവാതിരിക്കുമ്പോഴെന്തുമാവട്ടെ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച കവി കടമനിട്ട ചാവിന്ന് ബന്ധുത്വമേറുമല്ലോ ചാവാതിരിക്കുമ്പോഴെന്തുമാവട്ടെ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച കവി കടമനിട്ട ആഫ്രിക്കൻ കവിതകൾ എന്ന വിവർത്തന കവിതയുടെ കർത്താവ് പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ ആഫ്രിക്കൻ കവിതകൾ എന്ന വിവർത്തന കവിതയുടെ കർത്താവ് പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ റേഡിയോ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ ഇന്ത്യൻ റേഡിയോ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ബഹുജനഹിതായ ബഹുജന സുഖായ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് യു ജി സിയുടെ ഇ ലൈബ്രറി സേവനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്ലിബ്നറ്റ് യു ജി സിയുടെ ഇ ലൈബ്രറി സേവനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്ലിബ്നറ്റ് നാലാമത്തെ തിരശീല അഥവാ ഫോർത്ത് സ്ക്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാധ്യമം മൊബൈൽ ഫോൺ നാലാമത്തെ തിരശീല അഥവാ ഫോർത്ത് സ്ക്രീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാധ്യമം മൊബൈൽ ഫോൺ വീഡിയോ ബ്ലോഗുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് വ്ലോഗ് വീഡിയോ ബ്ലോഗുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് വ്ലോഗ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ത്രീ ഡി ചലച്ചിത്രം മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ത്രീ ഡി ചലച്ചിത്രം മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ലോക പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനായ സത്യജിത് റായിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ബയോഗ്രാഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിമായ് ഘോഷ് ലോക പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനായ സത്യജിത് റേയുടെ റായിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ബയോഗ്രാഫർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആരാണ് നിമായ് ഘോഷ് 
ഇത് മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പൗരോഹിത്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയുമല്ല നോക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറാമ്മയാണ് എന്ന് കുഞ്ഞുവർക്കിയുടെ യുക്തിസഹമായ പ്രതിവചനം സി ജെ തോമസിൻ്റെ ഏത് നാടകത്തിലാണ് ഈ രംഗം അവൻ വീണ്ടും വരുന്നു ഇത് മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പൗരോഹിത്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയുമല്ല നോക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറാമ്മയാണ് എന്ന് കുഞ്ഞുവർക്കിയുടെ യുക്തിസഹമായ പ്രതിവചനം സി ജെ തോമസിൻ്റെ ഏത് നാടകത്തിലാണ് ഈ രംഗം അവൻ വീണ്ടും വരുന്നു ഷാങ്ഹായ് അന്തർദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബൽ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാള ചലച്ചിത്രം വെയിൽ മരങ്ങൾ ഷാങ്ഹായ് അന്തർദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബൽ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാള ചലച്ചിത്രം വെയിൽ മരങ്ങൾ സസ്യവർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നാട്ടറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്രം എത്നോ ബോട്ട്നി സസ്യവർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നാട്ടറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ശാസ്ത്രം എത്നോ ബോട്ട്ണി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസായി ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിൻ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസായി ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിൻ പറങ്കിപ്പടയാളി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പറങ്കിപ്പടയാളി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ നൂറ് ബയണറ്റുകളേക്കാൾ ശക്തമാണ് നാല് പത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് നെപ്പോളിയൻ നൂറ് ബയണറ്റുകളേക്കാൾ ശക്തമാണ് നാല് പത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് നെപ്പോളിയൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ നാല് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കക്കാരൻ ജെസി ഓവൻസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ നാല് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കക്കാരൻ ജെസി ഓവൻസ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷ സംസ്കൃതം ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷ സംസ്കൃതം ഫ്ലെമിംഗോ മേള ഏത് ജില്ലയിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഫ്ലെമിംഗോ മേള ഏത് ജില്ലയിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശംഭു മഹാരാജ് ഏത് നൃത്തരൂപത്തിലാണ് പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് കഥക് ശംഭു മഹാരാജ് ഏത് നൃത്തരൂപത്തിലാണ് പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് കഥക് ഭാരത് മാത എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചതാര് അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഭാരത് മാത എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചതാര് അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഒളിമ്പിക്സ് ദീപശിക റിലേയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ദീപശിക റിലേയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ സിത്താർ കണ്ടുപിടിച്ച മഹാപ്രതിഭയാര് അമീർ ഖുസ്രു സിത്താർ കണ്ടുപിടിച്ച മഹാപ്രതിഭയാര് അമീർ ഖുസ്രു പത്മ വിഭൂഷൺ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വീകർത്താവാര് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് പത്മ വിഭൂഷൺ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വീകർത്താവാര് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പത്മ അവാർഡുകളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പത്മ അവാർഡുകളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിൽ ദീപശിക ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഏത് ഒളിമ്പിക്സ് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സ് മുതൽ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിൽ ദീപശിക ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഏത് ഒളിമ്പിക്സ് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സ് മുതൽ സംഗീത ഉപകരണമായ സരോദിൽ എത്ര തന്ത്രികളാണുള്ളത് നാല് തന്ത്രികൾ സംഗീത ഉപകരണമായ സരോദിൽ എത്ര തന്ത്രികളാണുള്ളത് നാല് തീയതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം തരിസാപ്പള്ളി ചേപ്പേട് തീയതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം തരിസാപ്പള്ളി ചേപ്പേട് ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന പ്രശസ്ത നോവൽ എഴുതിയ ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന പ്രശസ്ത നോവൽ എഴുതിയ ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനാകും പക്ഷെ അവനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല 
ഏത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെതാണ് ഈ വാക്കുകൾ സാൻഡിയാഗോ ദി ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനാകും പക്ഷേ അവനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഏത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെതാണ് ഈ വാക്കുകൾ സാൻഡിയാഗോ ദി ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അയർലൻഡിൽ നിരോധിച്ച പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ് ആരുടെ രചനയാണിത് അൾഡസ് ഹക്സ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അയർലൻഡിൽ നിരോധിച്ച പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ് ആരുടെ രചനയാണ് അൾഡസ് ഹക്സ്ലി റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാര് ഡാനിയൽ ഡിഫോ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാര് ഡാനിയൽ ഡിഫോ ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നാടകം രചിച്ചതാര് ബെൻ ജോൺസൺ ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നാടകം രചിച്ചതാര് ബെൻ ജോൺസൺ കേരള പരാമർശമുള്ള ഏറ്റവും പുരോധനമായ സംസ്കൃത കൃതി ഏത് ഐതരേയ ആരണ്യകം കേരള പരാമർശമുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കൃത കൃതി ഏത് ഐതരേയ ആരണ്യകം പെരിയ പുരാണത്തിൻ്റെ കർത്താവാര് ചേക്കിഴാർ പെരിയ പുരാണത്തിൻ്റെ കർത്താവാര് ചേക്കിഴാർ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഏത് കൃതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ വിശദ ചിത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അനന്തപുരവർണ്ണനം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഏത് കൃതിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ചിത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അനന്തപുര വർണ്ണനം ചേര രാജാക്കന്മാരായ പത്ത് പ്രമുഖരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൃതി പതിറ്റു പത്ത് ചേര രാജാക്കന്മാരായ പത്ത് പ്രമുഖരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൃതി പതിറ്റു പത്ത് കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം മാമ്പള്ളി ശാസനം കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ശാസനം മാമ്പള്ളി ശാസനം ദേവദാസികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ള ശാസനം ചോക്കൂർ ശാസനം ദേവദാസികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ള ശാസനം ചോക്കൂർ ശാസനം ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ശാസനം പാലിയം ശാസനം ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ശാസനം പാലിയം ശാസനം ഏത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ നാടോടി നൃത്തമാണ് റൗഫ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഏത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ നാടോടി നൃത്തമാണ് റൗഫ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിവേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്